வணக்கம் மாணவர்களே கணிதம் தொடர்பான தங்களின் புரிதலுக்கு வளப்படுத்தும் பயிற்சியாய் இக்காணொலி துணை புரியும் என்ற நம்பிக்கையுடன் மீண்டும் உங்கள் சிவக்குமார் அறுமுகம் மாணவர்களே இக்காணொலியில் நாம் பின்னத்தில் பெருக்கல் ஒட்டி பார்க்கவிருக்கின்றோம் எடுத்துக்காட்டு கேள்வி இரண்டில் ஒன்று பெருக்கல் ஐந்தில் இரண்டு இந்த எண்ணை நாம் நேரடியாக பெருக்கலாம் ஓர் இரண்டு இரண்டு ஈரைந்து பத்து இதன் விடை சுருக்க முடியும் எப்படி ஓர் இரண்டு இரண்டு ஐ இரண்டு பத்து எனவே இதன் விடையை பத்தில் இரண்டு என்று எழுதுவதை காட்டிலும் ஐந்தில் ஒன்று எழுத வேண்டும் காரணம் விண்ணத்தில் சுருங்கிய விண்ணத்தை நாம் படுத்தியிருக்கின்றோம் இனி தொடர்ந்து மற்றொரு எடுத்துக்காட்டு நான்கில் மூன்று பெருக்கல் ஐந்தில் மூன்று இதில் மூன்று பெருக்கல் மூன்று ஒன்பது நான்கு பெருக்கல் ஐந்து இருபது நாலைந்து இருபது இதன் விடை இருபதில் ஒன்பது இந்த எண்ணிக்கை சுருக்க முடியாது எனவே இவ்விடையை அப்படியே எழுத வேண்டும் இனி தொடர்ந்து மற்றொரு எடுத்துக்காட்டை பார்ப்போம் ஒன்பதில் ஏழு பெருக்கல் ஏழில் மூன்று இக்கேள்வியை நாம் செய்வதற்கு முன்பதாக இதனை சற்று எளிமைப்படுத்தி கொள்ளலாம் எப்படி என்றால் இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து வட்டம் போட்டிருக்கின்றேன் இந்த ஏழும் ஏழும் இந்த ஒன்பதும் மூன்றும் அப்போ என்ன செய்யலாம் ஓர் ஏழு ஏழு ஓர் ஏழு ஏழு பிறகு ஓர் மூணு மூணு மும்மூணு ஒன்பது இப்படி அதை சுருக்கி கொண்ட பிறகு அதன் பின்னர் பெருக்கினால் உங்களுக்கு சற்று இலகுவாக இருக்கும் இப்பொழுது ஒன்று பெருக்கள் ஒன்று என்ற எண்ணும் மூன்று பெருக்கள் ஒன்று என்ற எண் மட்டுமே நமக்கு தெரியும் அப்படி பார்க்கும் பொழுது ஓர் ஒன்று ஒன்று மூன்று பொருட்கள் ஒன்று மூன்று எனவே இதன் விடை மூன்றில் ஒன்று சரி மாணவர்களே இப்பொழுது பின்னத்தையும் கலப்பு பின்னத்தையும் பெருக்கும் முறையை உங்களுக்கு விளக்குகின்றேன் முதலில் கேள்வியை பார்ப்போம் மூன்றில் ஒன்று பெருக்கல் ஒன்று நான்கில் மூன்று இதுபோன்ற கேள்விகள் வரும் பொழுது கலப்பு பின்னத்தை நாம் தகா பின்னமாக முதலில் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் அந்த அடிப்படையில் முழு எண்ணை பகுதி எண்ணோடு பெருக்க வேண்டும் ஓர் நான்கு நான்கு பிறகு தொகுதி எண்ணோடு கூட்ட வேண்டும் தொகுதி எண் என்பது இங்கு மூன்று நான்கு கூட்டல் மூன்று ஏழு இப்பொழுது அந்த கணித வாக்கியத்தை மீண்டும் எழுதி எழுதி கொள்ள வேண்டும் மூன்றில் ஒன்று பெருக்கல் நான்கில் ஏழு இப்பொழுது பார்த்தோம்னா இந்த கணிதத்தில் எண்களை வந்து நாம் வந்து சுருக்க முடியாது எனவே நேரடியாக செய்ய வேண்டும் ஓர் ஏழு ஏழு நாமூன் பன்னிரெண்டு விடை பன்னிரெண்டில் ஏழு இதன் மதிப்பை நாம் சுருக்க முடியாது எனவே இவ்விடையை அங்கனமே எழுதிவிட வேண்டும் இனி இறுதியாக மூன்று ஐந்தில் இரண்டு பெருக்கல் ஆறில் ஐந்து என்ற கேள்விக்கான வழிமுறைகளையும் விடையையும் பார்ப்போம் சற்று முன்பு நான் சொன்னதை போன்று முழு எண்ணை பகுதி எண்ணோடு பெருக்க வேண்டும் அப்படி பார்த்தால் மூன்று பொருட்கள் ஐந்து பதினைந்து பிறகு தொகுதி எண்ணான இரண்டோடு கூட்டினால் பதினேழு ஐந்தில் பதினேழு பெருக்கள் ஆறில் ஐந்து இதனை நாம் சுருக்க முடியும் எப்படி என்றால் இந்த வழிமுறையை பாருங்கள் ஓர் ஐந்து ஐந்து ஓர் ஐந்து ஐந்து இப்பொழுது தொகுதி எண்ணில் பதினேழு பெருக்கள் ஒன்றும் பகுதி எண்ணில் ஒன்று பொருட்கள் ஆறும் தான் நம் கண்ணுக்கு தெரியும் அப்படி பார்த்தால் பதினேழு பொருட்கள் ஒன்று பதினேழு ஒன்று பொருட்கள் ஆறு ஆறு பிறகு பதினேழில் எத்தனை ஆறு இருக்கிறது இரண்டு ஆறு இருக்கிறது ஈராறு பன்னிரெண்டு மீதம் ஐந்து எனவே இதன் விடை இரண்டு ஆறில் ஐந்து எனவே மாணவர்களே மேற்கண்ட எடுத்துக்காட்டுகளை துணையாக கொண்டு மாணவர்கள் பின்னம் தொடர்பான சில கேள்விகளை செய்து பாருங்கள்